，你找谁？我要见你们太太。我姓沈，叫沈世军。我们太太恐怕出去了，我瞧瞧去。沈先生，请进。好，谢谢。二小姐，吃饭了。二小姐，人是铁，饭是钢，你就是赌气也是白赌气。多少吃一点吧。先生，里面请。先生，请用茶。沈先生，坐，喝茶。对不起，朱太太，我打扰你了。我刚才去找曼珍，他们全家都已经搬走了。我想知道他们搬去哪里了。坐下再说。啊，曼珍倒是料到了，说沈先生会来找我，他让我把这个交给你。这就是他给我的回信吗？这戒指不是早就还给我了吗？当时我还当他的面扔进纸篓里了，怎么这时候倒要拿来还我？这又不是什么贵重的东西，即使非还不可，就是寄给我也行，也不必这样郑重其事的，还要他姐姐亲手转交，不是诚心气我吗？他不是这样的人，我倒不相信。难道一个人变了心，就整个人？都变了。可不可以告诉我，他现在人在哪里？我想跟他好好谈一谈。我看，不必了吧。他是不是结婚了？
嫁给张玉洁了吗？既然你都知道了，就不必我细说了。二小姐呢？二小姐一直在喊救命，张妈没办法，就把她给绑起来了。二小姐，二小姐，二小姐，二小姐，二小姐，二小姐，二小姐，哎哎，二小姐，哎呀，糟了，二小姐，哎呀，二小姐，二小姐，二小姐，二小姐，二小姐，二小姐，二小姐，快，大家换上衣裳。要不是小千闹肚子，我早就来了。世君，你去哪儿了？怎么一出去就是一整天呢？哦，刚刚我遇到一位朋友，他叫我一起去吃饭，所以来迟了。沈老先生，该量血压了。你是不是又去找顾小姐了？你是不是跟她还有来往？我不想说。医生这边请。医生，他到底怎么样了？有什么问题吗？没什么问题，是游戏了。怀孕了，太好了，谢谢您啊。别客气。哦，黄医生，这个是给您的。哦，谢谢太太。哦，他手臂上有点伤，伤口有点发炎，请你多注意。黄医生，这边请，这边请。阿宝，交代下去，这件事情谁都不许说出去，连二小姐不许知道。是，大小姐。我有话跟你说。什么话？曼珍怀孕。有了。曼龙，这我这得感谢你的金口，你这真是料事如神呢、啊。
没想到我这么大年纪了，居然一次就中头彩了。行了，有这么高兴？那肯定是要高兴啊！那那，你开玩笑，老来得子，这感觉你懂不懂？这你去看看。站住！你看什么？我看孩子妈去。不许去！怎么怎么了？你又怎么了？我是去看你妹妹去的。你懂不懂啊你？你现在去，她性子那么烈，要是伤到了胎儿。到时候你可别怪我。那个那个那个，但但是我我这个，我还要熬多久啊？等孩子稳定了之后再说。这么久？太久。我解除婚约的事，小蜜世君已经告诉过你了，很惊讶吧？其实那天我们从清凉山回城的路上，我已经有了这样的念头，只是没有说出来而已。你一定没想到，你的一席话会带给我这么大的影响，甚至有可能改变了我的人生。你说的对，就算不能嫁给你最爱的人，你也可以选择一个最爱你的人，那才是幸福。是啊，幸福要掌握在自己的手里。我们活着要为了自己，不必在乎别人的眼光。所以，真正的爱情是超越家世、身份、地位的。你说呢医院去了，怕你醒来找不到我，过来说一声。伯父还好吧？我妈打算这两天就回去。你就忙你的吧，你是你爸妈的左膀右臂，这个节骨眼上总是要辛苦一点。怎么样，万真去看过你爸了吧？你们吵架了？啊、他忙。曼珍上班能忙到什么地步啊？哎，我们又不是不知道。而且上次你爸进医院，曼珍还连夜去医院探望他，难道你都忘了吗？所以啊，这根本不是理由，糟了吧？嗯、我们分手了。为什么？好、嗯哦，我不勉强你。不过我可以当个很好的帅哥，你告诉我，怎么帮你？她嫁人了，你帮不了我。我们在医院，那个朱小姐跟我说，张玉琪为什么来上海？是，就是为了娶曼珍。我不相信。什么时候冒出个张医生？曼珍从来没有跟我说过。他，他妈妈一直都把张玉琪。当时是最好的女婿，这只是你的想象而已。朱小姐从来没有说过新娘的名字，你凭什么认你就是曼珍呢？我没错，你听我讲，如果她不是那样，她为什么要骗我？她为什么要用搬家来逃避我？我亲口问她姐姐，她亲口告诉我，她嫁给张玉锦
，我还有错，我还可怀疑。不用担心我，我没事。我爸爸的病很重，我把我的精神全放在我爸爸那儿，我要好好照顾我爸爸。我没事，我没事。我来了，那你快点啊！曼桢嫁人了，新郎不是世君，世君又成了抢手货，我再也不必为了要不要回翠芝的心而烦恼了。该是谁的，就是谁的。多想也没有用。医生，情况怎么样？我已经建立了，你们见见最后一面吧。小童，小童。怎么了，爸？小童，小童，师兄他妈，我对不起你，你我做了一辈子的夫妻，我让你。操了一辈子心，别说了，别说了，老爷子，留点气儿吧。我自己的病，自己知道。爸，在这个时候要振作一点，不要说这些话，啊，振作一点。师君，爸这一辈子。没有什么遗憾的事，唯一遗憾的是没能没能亲眼看到你结婚，爸。
教你画画好不好？我教你画画，哈，妙。你听懂我说的话？我虽然不知道你从哪里来，可是我知道你想去哪就去哪。不像我，有家贵不得，被当成疯子关在这里，我连你都不如。我没有病，我不要被关在这里，求生不得，求死不能。姐姐吓到你了，你想出去是不是？姐姐帮你干嘛那么魂不守舍的？照这点关下去，一个正常人都能关疯了。何况曼桢现在已经有了身孕了，你看，这孕妇的心情会直接影响到胎儿往后的人格发展。你看，你干脆是不是就……你还真是体贴啊！当初我怀孕的时候，怎么没见着你这么关心过我呀？你怎么又来了？你你还提那笔旧账干什么？那都已经过去了。我也向你道过歉，是不是？再说现在我多听你的话，你叫我往东，我就不敢往西，是不是？所以，你就把他放出来，让他透透气。我说不行就不行。慢路慢路慢路慢路。她是我妹妹，我还不了解。要是把她给放出来，你看着吧，准得出事儿。你怕什么呢？咱们家院子这么大，佣人这么多，你还怕她给跑喽？我不是怕。你就为什么老是说不通呢？再这样关下去，不但会把曼桢的身子关差，对孩子也不好。哦，我明白了，你是不是怕把他放出来之后，我会太宠他，然后就不理你了？你这吃的是哪一门子干醋、啊？你少扯到我头上，有本事你就把他给放出来，出了事儿自己担着。好。你别以为我不敢，笑话！主子，我吃醋，好，我看你怎么收拾去。老爷，门打开。可太太她……太太什么？她说的话你听得懂，我说的话你听不懂。
知道我，我很对不起你。可是，我真的对你是一片痴心。知道你现在很愤怒，你要打你就打，只要能消你的气，你尽管打。就算你生我的气，但是肚子里的孩子是无辜的，不能伤到孩子啊！你说什么？我肚子里有了孩子，我该死，我该死，真我我，哎呀，曼曼露，如果知道我把这个事儿说出来，她一定会骂死我的。不，我不能生气。我不能发作，这是我逃出去的唯一机会。二妹，其实我一直想要进来看你，我是真没脸见你。那我知道你怀了我的孩子之后，不吃不喝，我我急呀、啊，我真担心你身子会挺不住。你想想，正常人的，他他不是说你，他他一般，大男人他都关久了，他的山珍海味他都吃不了。这样好，这样这样这样这样这样，你你你想吃什么？你告诉我，我我马上让他们去煮，我带你出去吃，透透透透气，透透气。鞋鞋子，来，等等，鞋子，好，鞋子，来来来来，哎，哎，好，你出去啊。
去的你回来吧，二妹。不敢不敢不敢！打我啊！我不敢不敢，我只想让你清醒点儿。看清楚这谁地方，想在我这儿撒野，门儿都没有。请你们张老板好走。张，徐洪才，哎，你给我听好了，今天这笔账。我会连本带利要回来的。行，你等着瞧，你等着瞧，你别拉我，我能走。你，我就不信。我等着你。我再开两个星期的药，就照以往一样，记者要按时吃。待会儿还打针，打完针再走。好了，下一个。等一下，有什么事吗？那我为什么治疗了一段时间，还是不见效啊？你就明白告诉我吧，是不是我这病没救了？不要胡思乱想，没有的事。那为什么就是不见好呢？这我不是说了吗？细菌钻到肠子里去了，治疗起来比较麻烦。不过只要你坚持吃药打针。情况会改善的。好，下一位。顾盼路，打针了。七号叶玉卫。打针的地方多揉一揉今天顾满针的针还好打吧？哎，可怜呐，打了半天才打进去。哎，这么漂漂亮亮的女人啊，谁也没有想到她两边屁股全是针孔。你看她还能拖多久啊？每个人的抵抗能力不同，去年有个病人不到半年就走了。这么说，得了这种肠道病的人一定会走。嗯，只是时间早晚而已。哎，真是应了那句话：红颜薄命啊。陈佩文，你怎么了？又不舒服了
。没了，医生说我的病越来越加好。真的？那我们赶快回去告诉姑爷啊！你们两个再见。那我为什么治疗了一段时间，还是不见效啊？你就明白告诉我吧。是不是我这病没救？这，我不是说了吗？细菌钻到肠子里去了，治疗起来比较麻烦。不过只要你坚持吃药打针，情况会改善的。可怜呐，打了半天才打进去。哎，这么漂漂亮亮的女人啊，谁也没有想到她两边屁股全是针孔。你看她还能拖多久啊？每个人的抵抗能力不同，去年有个病人不到半年就走了。这么说，得了这种肠道病的人一定会走，只是时间早晚而已。哎，真是应了那句话，红颜薄命啊！不，我绝不能让红菜知道我的病，让外面的女人捞到半点好处。我一定要想办法，让让曼桢把肚子里的孩子留住。就算是要我跪下求他，我也愿意。张妈，张妈，来了来了。二小姐，你有什么吩咐？张妈，花花受伤了，你去帮我拿点药过来。哎呦，不过是一只野猫，扔出去就是了。你不忍心，我来。你怎么这么残忍？跟了没有人性的主子，就变得这么冷血吗？二小姐，你骂我不要紧，就别骂太太了吧。你头上的伤还是太太亲手包扎的呢。把我推进地狱的是他，让我求生不能、求死不得的也是他。我还要感谢他对我包扎伤口，我不稀罕。啊，好好，你别生气，小声点。太太就在客厅，我帮他拿药来啊。啊，你等等啊。等等，啊，太太，把门打开。伤口，你有孕在身，一定要注意身体啊！来，吃点东西。花花，要吧？我帮你上药。出来，这是怎么回事啊？不知道从哪儿来那一只受伤的野猫，二小姐要我给它上药。啊、快去！花花。二妹啊，把猫给张妈吧。你不要怕，我不会把它怎么样的。我就是怕你不高兴。一只猫能让你高兴，我找二十只猫来都可以。把猫交给张妈，等她把伤口处理好了再抱回来。二小姐，把猫交给我吧。没有我的允许，不要让人进来。哦。嗯、姐是来求你的。今天，你就是有再多的恨，再多的怨，都可以怪我跟洪才。可是千万不能把气出在你肚子里的孩子身上。
他是无辜的，那我不是更无辜吗？只有你能知道，难道你就忍心看着我被红彩遗弃吗？二妹，那是你咎由自取，我救不了你。我知道我该死，反正我剩下的日子也不多了，你就算是帮帮我。让我余下的日子过得有点尊严。过去，你不是常说要回报我吗？就这一次，就这一次，有了这个孩子，才可以救我的命。二妹，你可怜可怜我。二妹，我可怜你，让谁来可怜我呢？早知道有今天，我应该一毛钱都不要拿你的。念什么大学？如今老的帮别人生孩子，告诉你，我不会让这个孩子留下。我讨厌他，我恨他，因为他是朱红彩的孩子，他也是我红的孩子，我会视他为己出的。我会给他最多的宠，最多的爱，正因为他也是你的孩子。不要说了，不要说了，不要听。你这个筷子手，我不愿对你付出一丝一毫的怜悯，你马上给我走。要不然，我现在弄死他！我马上叫！不要不要！你千万不能伤害他，曼珍、啊。曼珍，我了解，我知道你所受的委屈。我我，曼珍，曼珍，我答应你，只要你生下这个孩子，我就给你自由，让你走。你说什么？只要你替我生下这个孩子，我就放你走。现在放我出去，我会帮你生下这个孩子。不行，现在不行，我再不会答应他，他会杀了我的，他真的会杀了我的。好，就算是我拼了这条命放你出去，你能去哪儿？你还能找谁？你只有在我这儿，姐姐才会好好的照顾你，帮你守着这个秘密。等这一切都过去了，你还跟以前一样，想做什么就做什么。我和红彩会安顿好你的生活，不会再让你受半点委屈了。二妹，我对不起，这辈子我回报不了你，下辈子我就是做牛做马，一定会回报你的。二妹，我求求你！是啊，二妹，现在的我能去哪里呢？我还有两件事情吗？二妹啊，你好好休息，我不打搅你了。多少，你还是吃一点吧。不要胡思乱想。二小姐，你的猫上已经包扎好了。二小姐，花花的伤不碍事儿的，倒是这猫好像有了。我是说，这猫怀孕了。刚才我给它上药，它抓了我一把。你看它的肚子，这一胎恐怕有好几只呢。这怀孕的猫脾气特别的坏。以前我家的猫怀孕的时候就这个样子，人是碰不得的。它一吃饱就躲开了。
我累了，你先下去吧。是。你知道我的痛苦吗？你告诉我，我该怎么办？还是这只狗啊，好像跟你很久了。你说那只是他的祖母，这一只啊，跟你家那只是一窝的。呃，叫莱利。啊，我妈管它叫莱夫，我嫌太难听了。呃，伯母在吗？哦，我妈出去打牌了。啊，别站在这儿吧，进去坐吧。我听我表姐说，你爸在上海住院的时候，都是你一个人伺候的，也真辛苦你了。啊，怎么会呢？这是我做儿子的责任嘛。如果我爸爸还在的话，我会做得更好。可是往往过去了就过去了，就好像时钟一样，永远都只有一个方向，不会倒过来走你这次去还是住叔慧家吗？有没有看到他？啊，他忙着呢，每次回家都见不到他。但是他来医院看过我父亲，挺够意思的。怪不得我写了两封信给他，他都没有回呢。你有什么事？不然我帮你打电话给他，告诉他。啊，不用了，他不急着回就代表不重要。其实也没什么，只是我想在上海找个事做，想让他帮我留意一下。其实，你在南京当大小姐也不错。有什么好的？这种角色，我早就半腻了。你看我干嘛？我觉得你变了。变了？嗯，变得多愁善感，稳重了不少。大概会吧，人总是要长大的。别净说我了，说说你那顾小姐吧，她好吗？啊，她很好。其实我真羡慕像她那样的人，可以在外面做事。啊，她不上班了。她不上班了。她没有继续在原来那家工厂工作，我想她换了份工作。那肯定是越换越好了，好，应该会更好。花花，我们的命运是一样的，所以你才找上我。可惜我自身难保，不能好好照顾你。老天跟我开那么大一个玩笑，我该怎么办？这孩子是红仔的宝贝，自从大夫说我不能怀孕之后，就已经判了我死刑。有了这个孩子，才能救我的命。二奶，你就可怜可怜我。不行，现在不行。我再不会答应他，他会杀了我的，他真的会杀了我的。班长，班长，我答应你，只要你生下这个孩子，我就给你自由，让你走。经过了这一切，你还会要我吗？不，我应该对世君有信心的。如果他知道我的遭遇，只怕会比我还痛苦，又怎么会不要我呢？我
不能轻易放弃生命。不能再这样下去了。我答应过淑慧，要重新振作起来的。花花，花花。你生了三只小猫啊，花花，你好伟大啊、哦！你当了妈妈了耶！生完，身子一定很虚的。你等一下啊！张妈，张妈，张妈！哎，来了来了！张妈，我要鱼，给我鱼！你说什么？我说我要吃鱼，你没听清楚是不是？你要吃鱼，好好好，我这就弄去，我这就弄去。大小姐，大小姐，大小姐，大小姐，大清早的叫什么叫？大小姐，二小姐刚刚跟张妈讲，她想吃鱼哎。哼，我就不信她能拗多久。这会儿聂女也要投降，盯着看看。哦。喵，喵，啊，喵喵喵喵，么？来，小小妈妈啊，来小小小妈妈，啊，乖乖。二小姐，红烧鱼来了。啊。把门开开，花花，来，吃饭了。二小姐。怎么？你们大小姐没有进来，你也敢进来？二小姐，算了，我早就该知道，你会拿我的戒指去讨好我姐姐，就当我冰昏了头，遇到了骗子。你去跟张妈说，以后每餐给我送鱼过来。二小姐，你想拿鱼来喂猫猫，你自己也应该吃点好的。你看你，都知道让猫妈妈吃点好的，你自己也是要当妈妈的人了，都不懂得爱惜自己的身体，那以后肚子里的孩子也会长不好的。好好好，我不说了，我知道二小姐是有爱心的人。可是这几只小猫，不是你每天摸摸它，它。
它就可以长大的呀。这母猫刚生完小猫，身子弱，如果不吃点好的，恐怕就会没有奶水。这三只小猫要是没有奶水喝啊，没多久就会饿死的。你说呢？你有完没完？我是不是让你跟我拐弯抹角的讲道理？二小姐，我就知道你是个明白人，这里没有阿宝高嘴的份儿，那我去跟大小姐说一声去。日子如此难打发，还好有你们陪着我。我到底还要多久才能解脱呢？哎，翠芝，怎么这么快就回来了？我突然觉得你没劲。哦，你是看到我弟弟一鹏和文贤了是吗？他们最近都在那儿练习。我、哦、算了，你不会明白的。你们的事情，我是再清楚不过了。坦白的说，你和一鹏，一个是我表妹，一个是我弟弟。站在公正的立场上，我绝不会偏向谁。要怪就怪那个窦文贤，他明知道你大小姐在闹情绪，居然还趁虚而入，把一鹏给抢了去。亏他还是你的朋友呢。好了，表姐，这事儿我倒不怪他。我跟一鹏订婚，本来就是一场误会。不管误会不误会，翠芝，这件事情我一直想跟你说句抱歉。起初，我一听见你和一鹏闹退婚，开始我是不能谅解你的。可是，表姐，你别这么说，我跟一鹏个性不合，早点认清事实，对大家都有好处。再说一鹏现在找到他爱的人。这样很好啊。哎，世军呢？他怎么没跟你一块回来？我在球场上看到一位小姐，她姓丁，呃，好像跟世军挺熟的。他们四个人球技相当，我加入有点格格不入，所以……哦，那个姓丁的小姐啊，她经常打电话来约世军一块去打球。还听说她在上海念过书，是个挺新派的小姐呢。你说那个丁小姐吧，我也很想见见她。上次来我们家，我连面都没见着。翠芝啊。你打球打的怎么都不回家来吃饭呢？我在表姐家吃过了，那你也该打个电话回来说一声啊，免得我担心啊。对不起啊，妈，下次不会了。哎，翠芝啊，这个礼拜啊又有喜酒吃了呀，你看看啊，礼拜六呢是胡妈妈的儿子娶媳妇儿，这星期天呢是你张爸嫁女儿，这人家找对象怎么这么容易啊？一下子全都有归宿了。真奇怪，今年结婚的人这么多。哎，这两份礼呀、啊、不亲啊，我们母女俩一块儿去啊！我不去，你有事情啊？没事儿我也不去，我才懒得应付那些无聊的人呢。见了我只会问你结婚没有，我烦不烦啊？那你就抓紧点，赶紧找个对象结婚，那不就没人问你了吗？结婚是为自己，不是做给别人看的。是啊，做什么事情全凭你自己高兴，可那又怎么样呢？就拿你跟一鹏退婚的事情来说吧，啊，你拒绝人家，人家一鹏没多久就结婚了，而你呢，不上不下的，心里觉得很风光了是吧？我知道我退婚的事情让你很没面子，可你是我妈呀，你总希望我嫁一个喜欢的人吧？你既然不喜欢人家一鹏，可你当初为什么答应跟他订婚呢？我，怎么样，没话说了吧？告诉你，这回啊，我不能让你胡来。
无论如何，我得帮你找个对象。年底以前就结婚。我不答应。不行，你一天不嫁，我一天责任未了。我知道，我这个女儿现在已经成了你的包袱了。只要有人娶了，有人要了，你就可以把这个包袱卸下来。是啊，你的责任了了。那我呢？我的幸福在哪儿？你知道什么是幸福啊？说风是风，说雨是雨的。你就不想想你的年纪一天比一天大，一年比一年老？再这样下去，你怎么得了了？我心里已经够乱的了，让我清静一下好不好？太太，稀饭都凉了，我帮你去热热吧。王妈，你上去看看。他到底要怎么样？大小姐，大小姐，太太，太太，大小姐不见了。翠芝不见了，怎么会呢？李鹏啊，不得了了，翠芝不见了呀！你，你赶快叫上一鸣、文贤啊，还有艾米，通通都出去帮我找啊！快点，快点啊！生什么事了？昨天跟我吵了一架，今天一大早就出走了。他又出走了。呃，世军啊，家里就我们娘俩，也没个男人，我现在真的是六神无主，真的不知道该怎么办啊。啊，伯母，你别急，你放心，我现在就去找他，你在家里等我的消息。哎，好，谢谢啊，谢谢你。翠芝，哎，到前面停一下。翠芝。好像小孩子的脾气一样。你闹着要去上海，你找到了工作没有？那是不是有朋友照顾你呢？要说起来，在上海，我只有淑慧一个朋友，可我还没告诉他。你知道，你一个女孩子跑到上海去，很危险的。再说，还有，你连淑慧在不在上海都不知道啊。没想到天下之大，却没有我容身的地方。我妈巴不得把我嫁出去，上海却没有人要收留我。伯母是关心你才那么说的。你不知道，我妈每回说到红顶，都免不了要数了我一顿。我无时无刻不再面对这种压力，我真的受不了了。我今天躲得远远的，眼不见，心不烦。你能躲多久？能走多远，翠芝？我知道你很痛苦，但是逃避不是办法
你要是真走了的话，你妈妈会怎么样？你有没有想过？你妈妈年纪那么大，从年轻时就开始守寡，她只有你一个女儿。如果你走了，她怎么办？她以后怎么过日子？就算你真要去上海的话，你也要跟你妈妈说清楚，不要让她担心。如果你一生不想着去了上海，她一个人在南京牵挂你的时候，怎么办呢？是否一定要走呢？你妈妈不知道会不会有事。我妈怎么了？我刚才给她打电话，她的情绪很激动，我很担心，我怕她会出意外。好，我们回去吧。哎，姑妈，怎么样？有没有找到翠芝啊？哎呀，城里城外我都找遍了，我就找不到她呀。啊？跑哪儿去了你？这个孩子就是这么任性，说走就走。万一他有个三长两短，我怎么对得起他死去的爸爸呀？有了有了，太太，我找到了大小姐留下的一封信，在枕头底下啊，我看看。您别着急啊，他马上是上。崔崔芝去上海干什么？就是啊，她一个女孩子家，这上海人生地不熟的，又没亲戚朋友，有谁能照顾她？她怎么过日子呀？您别担心。太太，太太，大小姐回来了啊！大小姐回来了。什么？回来了？真的。妈，你可回来了！妈是担心死了。妈，对不起、啊。哎，师姐，翠芝，回来就好。那姑妈，我还有事，我先走了。啊，一鹏，谢谢你啊！哎，谢谢谢谢谢谢。赶紧进去吃饭吧。师弟啊，你在哪找到他的呀？啊，好了好了，回来就好。师君啊，真该好好谢谢。刚才我的心还七上八下的，万一翠芝有个什么三长两短的，我我也不想活了。了伯母，不用担心了，他已经回来了。我想你们两个应该好好谈一谈。好，我先走了，再见。谢谢啊。对不起，大妈。世军，翠芝找着了没有？嗯，找到了，我已经送她回去了。哈，那就好。翠芝是怎么的了？好端端的，干嘛离家出走呢？弄得人心惊肉跳的。还不是石伯母逼她嫁人。当初，希望你们俩能成，可你们俩一个不从，一个不依，也不知道你们在想些什么。现在好了，他跟一鹏吹了，你呢，跟顾小姐也没对上，真是天意呀、啊！老天爷又把你们俩都在一起了。妈，你怎么又说到我这里来了？不要想以前。以前的事情，我现在已经通通的忘掉了。妈，你别跟石伯母一样
逼我结婚。男大当婚，你呀、啊，总得给我一个交代吧。不知道，随缘吧。对呀，就是这句随缘。你看，别人找不着，而你呢，找着了。这不是缘分是什么呢？喵喵，饿了，来，赶快吃。预产期应该是在春天，受了那么多的嫌弃，终于可以熬出头了。不过我看二小姐她好像还没原谅你啊。只要她能平平安安的替我生下这个孩子，我还是感激她的。曼桢我很了解，她不会恨我一辈子的。这条狗其实留在我家里挺可怜的，这里没有花园，也没有人好好照顾它。最近有没有打网球？啊，没有。今天要打，你去不去？我打来打去，都打不好。翠芝，怎么了？我妈逼我去相信，我真的无路可退，是这样，我心里好苦。你为什么要跟一鹏退婚？你还不知道吗？当初我的伤害，你拒绝了我，我很没面子。回到南京，我没办法面对所有的亲朋好友，只好家里遮住，我就接着跟一鹏订婚。堵住大家的肚，我知道，我并不爱他。我已经错过一次，不能再错第二次。这辈子，我是不能嫁给我最爱的人。一辈子不嫁。我没想到，你忍受了这么多的委屈，比我想象中还多。我也一样，我以为自己找到了真爱，找到了自己喜欢的人，可以长相厮守。
，他变得很快。他已经嫁给了别人。你说顾小姐嫁人了？我想，可能是老天爷在惩罚我，因为。我曾经伤害过你，其实我很内疚。我不是想伤害你，但结果就是这样。我会自己去承受的，去相信这个结果。奇怪，突然间，我感觉我们好像同是天涯沦落人，可笑吧你怎么坐这儿啊？今天不是有人要请你吃饭吗？你不去，我一个人去干嘛？要相亲的又不是我，你呀，分明就是让我难堪，让我没面子。妈，好了，对不起嘛。你没事情吧？我知道我不该临阵逃脱，可这也不能怪我呀。你干什么不跟我说实话？我跟你说实话，你肯答应吗？我，相亲嘛，你显迂腐；不认识的，你又显来历不明；钱多的，显人家有铜臭味儿。我真不知道你究竟想干什么。早知道当初啊，我就不应该答应你跟一鹏退婚。妈，事情都过去了，你还提？你要是再提的话，我就当尼姑去。省得你心烦。一鹏啊,啊，我看今天就算了，不比赛了，你们自己玩吧，我走了。啊？哎哎哎，等等等等，哎哎哎，小天小天，再等等嘛。万一你一走他就来了怎么办呢？那他就不能怪我了，我都等了一个多小时了，是是是再等下去就太没意思了吧？是啊，你看都一个小时了，太过分了。小天不着急啊，那那这样吧，我再去打一个电话啊。哎，你你陪一下，陪一下，陪一下。哎，哎，伯母，一鹏，您啊，您您是不是告诉我们，世军不来了？不是，呃，一鹏、啊，那个丁小姐和世军怎么样？啊，那个，哦，我明白了。可是您是来看小丁的吧？哎，怎么样？您要是中意的话，要不要我帮忙？这种事儿啊，我还是要尊重世君的意见的。如果他喜欢，我也是没什么意见的。哎呀，父母您真开明。啊、世君，来，来吃点水果。王妈，把切好的西瓜端上来。世君啊，来吃点西瓜。啊，谢谢伯母。谢谢，我自己来就可以了。我这女儿啊，野得很，谁都驯服不了。看来现在啊，要转性了。妈，你在胡说些什么呀？我哪胡说了？不是吗？你长这么大，伺候过谁呀、啊？世君，你可是第一个哦。啊
，你们两个也真有意思，绕了一大圈又到了一块这个就叫做缘分。妈，别倒我岔，让把话说完。每回我带他去相亲啊，我就感到奇怪，他不是嫌这个不好，就嫌那个不好。哼，现在啊，我总算是明白了。妈，别再说了。好，好，好。像我碍事儿似的，我这就走。世基啊，你慢慢聊，我回房休息去了啊。好。世君，别理我妈，她想把我嫁出去啊，都想疯了。其实你妈说的对呀、啊。哪一句啊？你说哪一句？世君，你先说。啊，我是想说不好意思啊，为了练武，强拉你出来一整天的时间了。不过幸好你今天没有别的事情。哦，我会被他骂死的。啊，我完全忘记了。怎么，你约了人吗？啊，今天我约了小丁打网球，但我完全忘记了。那这下惨了，你的女朋友都要被气走了。我女朋友？我是说那个小丁啊，你妈对他不是也挺感兴趣吗？他也去过你家了。啊，你别误会，我们只是打球的朋友，况且我跟他怎么可能呢？干嘛解释给我听？我又不是你女朋友。那，你当我是谁？结果呢，世君是忘了去打球了。我这才明白，那个丁小姐不是世君的女朋友。妈，你猜世君后来上哪儿去了？你知道？他呀，一整天待在翠芝家里。我姑妈还跟我透露，他们又是听音乐，又是跳舞，两个人啊，亲热得很呢。有这样的事儿啊？难怪世君最近这些日子老往外跑，原来是跟翠芝在一块儿啊。翠芝生日就快到了。哎呀，好像就这一两天呢。你姑妈要替他过生日吗？这倒没有听说。不过我的意思，觉得这倒是个好机会，世君可以趁机啊，好好表现表现。就是不知道世君的礼物准备好了没有？这个傻小子有时候粗心的很，他哪懂得这些啊？这事儿我倒可以帮帮忙，加把劲呢。进来，世君，你要出去啊？好，我出去到翠芝家。那正好。你看，这钻石别针怎么样？哇，很漂亮。这原先是我的一对钻石耳环，最近拿去重镶的。听你大嫂说，翠芝的生日快到了，你就拿去送给她，就算是生日礼物吧。不行。那是您的嫁妆，我不能要。我留着也没什么用，还是给翠芝吧，她戴上一定会很好看的。拿着，就算我这个婆婆给未来媳妇儿一个见面礼吧，啊。妈，听妈的，你跟翠芝已经错过一回了。如果你觉得跟她还谈得来，这一次千万别再错过了。我们，你们俩能成一对儿，一直是我们两家的心愿。除非你跟我说这一辈子不结婚，否则还有谁比翠芝更合适你的呢？曼桢戴上这个别针一定很漂亮，可人家这会儿是医院院长的夫人，会稀罕这个？算了吧，沈世君
，你醒醒吧。好漂亮啊！不过，我可是无功不受禄。祝你生日快乐！你怎么知道我过生日？是大嫂说的。是你自己问他的，还是他告诉你？是我问他的。只要是你送的，我都喜欢。我大概是住下吧。过了一个夏天，人总会瘦些。我妈说，这个别针是给未来儿媳妇儿戴的。